El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, advirtió a la ciudadanía que los reportes de avistamientos de murciélagos en la capital aumentó en 50% respecto del año pasado. En el parque, en el bosque del olivar he visto bastantes murciélagos de noche. Entiendo. Sí, acá también he visto murciélagos, pero más pegado a... Al malecón. Los distritos donde han ocurrido estos avistamientos son La Molina, Surco, Barranco, San Isidro y Miraflores. Walter Silva, veterinario de Cerfor, pidió que la población no se alarme. La mayor cantidad de estos animales son frugívoros, es decir, se alimentan de frutas y de insectos, insectívoros, ¿no? Por lo cual no constituye un riesgo potencial para el ser humano. Sin embargo, existen tres especies que sí son hematófagos, en las cuales sí se alimentan de sangre, tanto de ganado como accidentalmente por el ser humano. ¿no? Sin embargo, el especialista menciona que sí existe un riesgo cuando no se toman las medidas de seguridad suficientes cuando hay un encuentro cercano con estos mamíferos nocturnos. El problema resulta cuando estos animalitos accidentalmente ingresan a nuestras viviendas y las personas en un afán de tratar de salvarlos, manipularlos, ahí es donde accidentalmente podría ocurrir pues, un accidente, pues, ¿no? una mordedura por ese tipo de animal, como cualquier otro mamífero que, silvestre que podría transmitir la rabia. También preocupante porque, eh, como le digo, hay niños, ancianos, ¿no? animalitos, perritos, mascotas. Que les podría picar. Claro, les podría picar, les puede hacer daño. Yo tengo un hijo pequeño, entonces, por ejemplo, a mí me preocuparía saber de qué se esté pasando en mi distrito. ¿no? En caso de que un murciélago ingrese a su casa, Silva recomienda que lo mejor es abrir puertas y ventanas y esperar que el murciélago abandone la zona por su propia cuenta. La situación es distinta si ocurre un accidente. En el caso que ocurriera un accidente, de hacer una mordedura, ahí sí sería necesario colectar el animal para identificar ¿no? si realmente el animal puede tener la rabia o no. Eh, pero en primera instancia es no tocar el animal, animal y llamar a las autoridades. ¿no? De suceder un accidente, usted puede comunicarse directamente al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre al número 225-9005, anexo 304. A ese número usted podrá comunicarse y enviar la ubicación del animal. Ya sabe, cualquier consulta sobre este tema del que acabamos de informar, por favor comuníquese con CERFOR al 225-9005, anexo 304. Bien, vamos ahora 